ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੂਡ ਵੀਡੀਓ हेलो गाइस तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं साउंड गन तो साउंड गन बनानी बहुत ही आसान है उसके लिए हमें चाहिए एक टुकड़ा एक फिट का लगभग एक फिट का टुकड़ा है चार इंची मोटा और एक टुकड़ा चाहिए डेढ़ फिट का दो इंची मोटा और एक चाहिए एंड कैप चार इंच की और एक चाहिए चार बाय दो का सो फिट और एक लाइटर एम सील और इन सबको चिपकाने के लिए एक पी वी सी सील ठीक है तो गाइस शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट हम हम साउंड गन बनाने स्टार्ट करते हैं तो गाइस साउंड गन बनाने से पहले हमें इसमें एक छेद करना पड़ेगा जैसे जो ये लाइटर यहाँ पे इजीली ला सके हाँ तो गाइस हमने एक होल कर लिया है और ये होल लगभग एक इसको हम इससे ग्लू से नहीं चिपकाएंगे क्योंकि हमें बाद में हटाना भी पड़ेगा तो इसको डायरेक्टली बस ऐसे ही चोल कर देंगे अंदर और अब गाइस ये जो लाइटर है हमारा इस लाइटर को यहाँ लगा देंगे और थोड़ी सी अंशील यहाँ लगा देंगे जिससे कि जो इसमें गैस होने को भार ना है Till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands to the highways and on शुरू करते हैं कि ये काम कैसे करेगी तो इसके लिए इसे निकाल लो दोनों पार्ट हमने अलग कर लिए अब तो गाइस इसके लिए चाहिएगा हमें कार्बेट ये वही कार्बेट है जो फल पकाने में काम आता है तो बहुत ही कम कार्बेट चाहिए लगभग चार से पांच गेहूं के दानों के बराबर ये रहा तो अब हम इसको यूज करते हैं इसके अंदर करना बड़ा सिंपल है तो ये पानी वाले इंजेक्शन में भरा हुआ है ताकि कुछ तो नहीं है तो ऊपर 
se la va bien es bom और 30 सेकंड बाद लगभग 30 सेकंड के बाद इस बटन को दबा देंगे तो देखा गाइस और हां गाइस एक चीज का और ध्यान रहे इसमें ना गैस थोड़ी देर बाद और बनती है तो एक थोड़ी देर बाद फिर से ये बटन दबा दो तो वो गैस वापस निकल जाएगी तो गाइस इसको हम खेत में यूज कर सकते हैं जैसे टिड्डी आ रही है टिड्डी को भगाने के लिए और बाकी जानवरों को भगाने के लिए तो गाइस इसको हम रात में टेस्ट करने वाले हैं और देखते हैं कितनी अमेजिंग होने वाली है ये तो देखते हैं हे hey गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं पेन कैनन और पेन कैनन बनाने के लिए हमें इन सब मेटल की जरूरत है तो चलिए शुरू करते हैं
get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब लोग तो फ्रेंड्स इस वाली वीडियो में हम सोडियम मेटल को पानी की बोतल के अंदर डालेंगे और फिर ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे और फिर देखते हैं क्या होता है तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं तो गाइस हमारा सोडियम मेटल इस धागे से बंधा हुआ है जो कि इस बोतल के अंदर लटका हुआ है तो जैसे ही हम ढक्कन बंद करेंगे तो इस धागे को ऊपर से छोड़ देंगे और फिर देखते हैं क्या होता है तो गाइस देखा आपने बोतल कितनी तेज ब्लास्ट हुई तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो गाइस तो गाइस आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं एल्फी को अगर पानी में गिरेंगे तो क्या होगा तो देखते हैं गाइस शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट और तो हमने लिया एक ग्लास और तीन एल्फी और एक
तो गाइस मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ हैवी कॉल को एलसी के अंदर डालूँ सॉरी एलसी को हैवी कॉल के अंदर डालूँगा हैवी कॉल पहले मैं इस ढक्कन के अंदर कर लूँगा एक बोतल का ढक्कन दिया हुआ है तो फिर इसके अंदर एक एल सी डालूँगा देखते हैं गाइस क्या होगा
close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust yeah. No, I don't wanna waste what's left And हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग तो गाइस आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं बैकग्राउंड स्टैंड ये जो बैकग्राउंड स्टैंड है गाइस आपने भी देखा होगा फ्लिपकार्ट वगैरह पे 1600 से सत्रह सौ के बीच पड़ता है लगभग 1600 से सत्रह सौ के आसपास तो गाइस हम ये घर पे बनाने वाले हैं उसकी स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें तो गाइज़ हम ये चीज़ घर पर करने वाले हैं तो शुरू करते हैं तो गाइज शुरू करते हैं ये बनेगा कैसे तो गाइज इसके लिए हमें चार लेंथ चाहिए दस दस फिट की और ये बीस फिट की जैसे पूरी लेंथ आती है हम कटवा के लेके आए हैं तो बीस फिट की लेंथ लगभग दो सौ साठ या दो सौ पचास रुपये की पड़ती है एक लेंथ तो और चार लेंथ चाहिए और एक और चाहिए लगभग चार से पाँच फिट का ये अब जो गाइज मेरे पास साइज़ है वो है ये पौना इंची का साइज़ है आप से आधा इंची भी ले सकते हैं और भी पौना इंची का ठीक रहेगा वैसे तो और गाइस इनके अलावा हमें चाहिए इनके अलावा गाइस हमें चाहिए टी ये छः टी चाहिए पौना इंची की छः टी दो सौ फिट और दस एल्बो गाइस हमें ये सारा मटेरियल चाहिए आप देख सकते हैं छः टी है हमारे पास दो सौ फिट हैं और दस एल्बो हैं सब पौना इंची का है तो गाइस शुरू करते हैं तो गाइज़ वो जो हमारा बैकग्राउंड स्टैंड होता है वो लगभग ऊंचाई में एट फीट रहता है और लंबाई में दस फीट तो गाइज़ ये दस फीट की लेंथ हैं पहले इन दस फीट की लेंथ को अलग रख देंगे और इनको आठ आठ फिट की काट लेंगे ये जो दो लेंथ होती है आठ आठ फिट की लेंथ काट लेंगे इनमें से तो गाइज़ मैंने ये दो आठ आठ फिट की लेंथ काट लिए हैं ये दो एट फिट की लेंथ हैं और ये दो टेन फिट की तो तो गाइज ये जो मेरे पास एट फिट के हैं इनको भी हमें वापस काटना है चार चार फिट के टुकड़े बनाने हैं चार तो गाइज ये जो एट फिट के हैं अब इनको चार चार फिट के टुकड़े बनाने हैं तो करते हैं फिर से काटते हैं गाइज इनको रोक दो तो गाइज ये हमने चार चार फिट की लेंथ काट ली है आठ आठ फिट में से अब इनमें करना क्या है ये दो सो किट हैं एक एक सो किट इनमें लगाना है तो गाइज अब हम इन सोकेट का यूज़ करेंगे सेम इसी तरह से एक सोकेट यहाँ पे गाइज इसके दोनों सेम एंड पर एक पाइप के इस एंड पर यहाँ पे एक ये एल्बो लगा देंगे सेम इस तरह से एक एल्बो इस वाले पाइप पे गाइस इसका लोअर पार्ट बनाएंगे लोअर पार्ट बनाने के लिए गाइस इसको लोअर पार्ट बनाने के लिए गाइस दो महीने 
लोअर पार्ट बनाने के लिए इसके दोनों एंड पे हमें एक एक टी लगानी है गाइस टी लगाने के बाद हमें चार टुकड़े आधे आधे फुट आधे आधे फिट के चाहिए तो गाइस इसमें से हम हाफ फिट के चार टुकड़े नि, निकाल लेंगे टुकड़े काट लिए हैं ये आधे आधे फिट के चार टुकड़े हैं तो कहीं ये जो हाफ हाफ फिट के हैं उनको दोनों को यहाँ से लगाएंगे दोनों साइड यहाँ से सेम इसी तरह से यहाँ पे भी तो भाई हमने हाफ हाफ फिट के यहाँ पे लगा दिए हैं अब इनके चार दोनों एंड पे यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे चारों तरफ टी लगेगी तो गाइज ये वाली टी यहाँ पे लग जाएगी ये तो गाइज ये इस तरह से रखा जाएगा इस तरह से तो ये टी इस तरह से आनी है यहाँ पे दोनों साइड एकदम सीधी सीधी तो भाई इसमें हमने ऐसे ही टी लगा ली है तो गाइस हमने हाफ हाफ फिट के आठ टुकड़े और काटे हैं तो ये रहे हमारे आधे आधे फिट के आठ टुकड़े तो अब इनको इन टी में जोड़ देंगे सिंपली गाइस यहाँ पे और ऐसे यहाँ पे सेम गाइज इसी तरह से इस वाले में भी तो गाइज अब ये जो एंड बचे हैं इन एंड पे हम ये सारी एल्बो लगाएंगे नीचे को मुंह करके ताकि ये बैलेंस इसका सही बना रहे इस तरह से इनके सारे एंड पे ठीक है गाइज एल्बो लगाते हैं
तो भाई हमारे दोनों स्टैंड तैयार हैं सेट हो जाए तब एक एक चीज को हटा के इससे ये सोलवेंट है जहाँ से आप ये पी वी पाइप लोगे वहीं पे भी अवेलेबल होगी तो इससे चिपका लेंगे ताकि ये ऐसे मूवेबल ना हो तो वैसे सिर्फ नीचे का ही पार्ट चिपकाएंगे ऊपर से कुछ नहीं चिपकाना सिर्फ नीचे का जो स्टैंड है उसी को चिपकाना है इससे तो वह जी जो दस फिट का पाइप है हमने ऐसे जोड़ लिया है अब इसके ये जो दो एंड है वैसे अभी जो इसके दो एंड है एक ये वाला और एक ये वाला एंड इनको सिंपली यहाँ पे और यहाँ पे लगा देंगे तो गाइज हमारा बैकग्राउंड स्टैंड बन के रेडी है देखो इसमें गाइज हमने इसे फिर नीचे से चिपकाया है पूरा यहाँ से और यहाँ से यहाँ से हमने कोई जेंट नहीं चिपकाया है क्योंकि पर्दा डालने के लिए इसके बाद में जेंट खोलना पड़ेगा ऊपर से तो ऊपर से सिर्फ एक ही कोने में चिपकाया है ये वाला ये नहीं चिपकाया यहाँ से खुल के इसमें पर्दा डल जाएगा गाइज आप चाहें तो नहीं चिपका सकते हैं बट सिर्फ इसका एक ही जेंट चिपका है क्योंकि आपको उतारने में आसानी होगी इसको कहीं भी ले जाने में यहाँ से आप खोल के फिर इसको कहीं भी ले जा सकते हैं सेम गाइज ऐसे तो अभी मैं भी छत पे हूँ गाइज अब मुझे ये नीचे ले जाना है तो मैं इसे यहाँ से खोल के ही ले जाऊँगा एक चीज़ और गाइज आप इसकी जगह यहाँ पर टी लगा सकते हैं और टी का फेस सामने उस तरफ और सेम उसी तरह एक टी उधर भी लगा सकते हैं तो उससे क्या होगा आपको छोटा पर्दा भी मिल जाएगा यहाँ से और वहाँ तक ये वाला जो पाइप है ये पाइप आप लगा सकते हैं टी लगाने के बाद यहाँ से और सामने तक तो उससे क्या होगा जो पर्दा है वो नीचे से हो जाएगा और जो छोटे हम डाई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनके लिए बैकग्राउंड सबसे बेस्ट है यहाँ से पर्दा लगा के और यहाँ पर टेबल रख के वो आराम से इजिली हो जाएगा गाइज प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज हे गाइज तो कैसे हैं आप सब लोग तो गाइज इस वाली वीडियो में आज हम करने वाले हैं फोम और एल्फी के साथ एक्सपेरिमेंट हम सिंपली करेंगे क्या इस एल्फी को इस फॉर्म के ऊपर डालेंगे फिर देखते हैं कि चलेगी या फिर
गाइस इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंपली इस अल्फी को एक किसी स्पून के अंदर लेंगे गाइस एलपी के अंदर भी आग लगती है तो कभी फाइव एस एम तक में ना लाए एलपी यूज करके टाइम इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें
तो आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं सोडियम मेटल और कोल्ड ड्रिंक के साथ हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर सोडियम मेटल डालेंगे और फिर देखते हैं रिएक्शन क्या होगा ये है गाइस हमारा सोडियम मेटल तो गाइस इस सोडियम मेटल को हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर डालेंगे और फिर देखते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या रिएक्शन होगा तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना एक्सपेरिमेंट तो गाइज ये रही हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोटल और सोडियम मेटल तो छोड़ दो
Yes. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. तो गाइस पेट्रोल अभी तक उबल ही रहा है इसके अंदर कोई आग नहीं लगी ओ, तो गाइस ये जो आग लगी है इसके अंदर ये सिर्फ इसकी लपट की वजह से लगी है पेट्रोल उबलने की वजह से आग नहीं लगी है तो गाइस ये जो इसके अंदर आग लगेगी अब देखना ये सिर्फ इसकी लपट की वजह से लगती है ये मैं सुनाओ से नहीं दिखाना चाहूँगा ये देखो ये लपट जो आई है इसकी वजह से आग लगती है जो उबलता हुआ पेट्रोल फायर के कॉन्टेक्ट में आ गया तो उसके अंदर आग लगी इस तरह से तो गाइस अगर पेट्रोल में आग लगती है और उसके ऊपर हम पानी डालते हैं तो क्या होगा तो गाइस देखते हैं पानी डालने पर क्या होता है तो गाइस हमें पानी नहीं रेत डालना है रेत से ही आग हो जाएगी 